स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्ले को अरेंज कर रखा है सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोज को देख सकते हैं हेलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं एक नया टॉपिक जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और क्या क्या पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं तो स्टूडेंट ये टॉपिक है थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो बी और इंजीनियरिंग के अंदर पूछा जाता है खास करके बी फर्स्ट ईयर के अंदर इसका काफ़ी लाइक कोर्स के अंदर इसका पोर्शन होता है प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर भी इसका इस पर बेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं तो स्टूडेंट हम यहाँ पे ये टॉपिक डिस्कस करेंगे इससे पहले मैं न्यूमेरिकल नासिस के अंदर काफ़ी सारे जो टॉपिक्स है वो ले चुका हूँ सो स्टूडेंट यहाँ पे आई टेप पर जाके आप मेरे पुराने जितने भी वीडियोज़ हैं लाइक न्यूमेरिकल क्लासेस है कॉम्प्लेक्स है पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और भी जो टॉपिक्स है लाइक डिफरेंशियल कैलकुलस है इंटरगल कैलकुलस है इन सब की वीडियोज यहाँ पे आई टेप पर जाके आप देख सकते हैं और स्टूडेंट देखिए आप ये जो टॉपिक है थ्योरी ऑफ इक्वेशन इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हम अब पढ़ने वाले हैं इस कोर्स के अंदर तो मैं इसका आज ओवरव्यू दे रहा हूँ प्लस आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन का वो क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उनके हिसाब से पढ़ेंगे ठीक है और स्टूडेंट अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले सो देट कि मेरे जो आने वाले जितने भी वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ठीक है सो देखिए आप क्या करेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन स्टूडेंट यहाँ पे जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है सबसे पहले सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स अल्टीमेटली थ्योरी ऑफ इक्वेशन होता क्या है ये भी दो मिनट में आपके सामने डिस्कस करता हूँ एक बार पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं सो so देट कि आप अपने सिलेबस में मैच कर सकते हो कि हाई मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि अब मैं एक नया टॉप स्टार्ट कर रहा हूँ सिस्टम जिसके अंदर कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा उसके अंदर क्या क्या कोर्स कंटेंट है लाइक ये पूरा कोर्स चलेगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन बेस में मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ वो मैं एक बार बताने वाला हूँ सो देट कि आप जब ये वीडियो देखो तो आपको ये पता हो कि हाँ इस कोर्स के अंदर ये टॉपिक सर रहे कवर किए हैं सो देट कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़े सो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स उसके बाद रूट ऑफ मल्टीप्लिटिसिटी उसके बाद सिंथेटिक डिविजन उसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कॉफिशियंट ऑफ द इक्वेशन उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना हम सीखेंगे जहां पे रूट्स विद द साइन चेंज रूट्स मल्टीपल बाय के रेसिप्रोकल रूट्स रेसिप्रोकल इक्वेशन रूट्स डिमिनिश बाय एच एंड रिमूवल ऑफ टर्म्स एंड डिसगार्ड रूल ऑफ साइन ये पूरा टॉपिक मैं आपके सामने ये सभी जो टॉपिक्स है ये मैं इस कोर्स के अंदर लेने वाला हूँ थ्योरी ऑफ इक्वेशन का इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट है आप स्टूडेंट वहाँ पे मेरे इन सभी टॉपिक्स को देख सकेंगे तो स्टूडेंट अभी मैं आपके सामने पढ़ाऊंगा कि थ्योरी इक्वेशन थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्या है कैसे हम यहाँ पे इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं और क्या क्या टॉपिक्स हम यहाँ पढ़ेंगे तो मैं फर्स्ट जो है मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्या होता है और कैसे हम यहाँ पे आगे जो टॉपिक्स हैं उनको लाइक कनेक्ट करेंगे इन टॉपिक्स के साथ ठीक है सो देखते हैं सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंदर हम पढ़ेंगे इक्वेशन क्या होती है बेसिक चीज है लाइक एफ एक्स इजिक टू ए जीरो एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस चलता रहा जा रहा अप टू ए एन जहां पर ए जीरो ए वन ए टू ए एन आर कॉन्स्टेंट इसको हम पोलिनोमियल बोलते हैं एन ऑर्डर की अगर बाई चांस इस एफ को हम जीरो पुट कर दें लाइक like ये बराबर जीरो हो जाए तो इसको हम इक्वेशन बोलते हैं है ना सो एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो लाइक इसको हम जीरो के बराबर पुट करेंगे तो ए जीरो एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस चलता रहेगा ए एन इज इक्वल टू जीरो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन और इसको बोलते हैं हम एन डिग्री की इक्वेशन है ना क्योंकि यहाँ पे जो हाइएस्ट डिग्री है वो कितनी है एन है ना अब यहाँ पे बात आती है कंप्लीट इक्वेशन और इनकम्प्लीट इक्वेशन स्टूडेंट कंप्लीट इक्वेशन और इनकम्प्लीट इक्वेशन क्या होती है ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई इक्वेशन दे रखी है एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो तो यहां पे इस इक्वेशन की जो हाईएस्ट डिग्री है वो थ्री है है ना देन टू है देन वन है लाइक like, सभी टर्म यहाँ पे अवेलेबल है कोई भी टर्म मिस नहीं कर रही है ना पर जैसे मैं आपके सामने बोलूँ कि ये दरिया एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो या माइनस फाइव ले लीजिए ना तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर
प्लस जीरो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो कंप्लीट इक्वेशन का मतलब ये होता है कि उसके हर ऑर्डर की टर्म उसके अंदर अवेलेबल है है ना हर डिग्री की टर्म अवेलेबल है ना बीच में कोई टर्म गायब नहीं हो रही है ना और उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा रहे हैं ना तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है इसको हम बोलते हैं कंप्लीट इक्वेशन बाकी अगर बीच में कोई भी टर्म गायब हो जाती है इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट इक्वेशन तो इसमें कंप्लीट और इनकम्प्लीट के बारे में आपको समझ में आया होगा नेक्स्ट हम बात करेंगे हम यहाँ पे रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होता है रूट्स ऑफ द इक्वेशन का मतलब ये होता है स्टूडेंट वो वैल्यू जो इक्वेशन को क्या कर दे सेटिस्फाई कर दे वो उसका क्या होता है रूट होता है ना सो हम बढ़ेंगे यहाँ पे रूट ऑफ द इक्वेशन क्या होता है अच्छा रूट ऑफ इक्वेशन से पहले हम एक थोड़ा सा डिग्री के बारे में पढ़ लेते हैं कि एन इक्वेशन डिग्री ऑफ द इक्वेशन लिख देता हूँ मैं सो डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होता है लाइक like यहां बात करेंगे एन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन स्टूडेंट इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो इसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन इसकी जो हाईएस्ट डिग्री वो कितनी है वन है फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक और बोलता हूं 4x एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो या टू एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन बिकॉज यहाँ पे जो हाईस्ट डिग्री है वो कितनी है वन है नाउ अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट एन इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इज कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको हम क्वाडिटिक इक्वेशन बोलते हैं ना और इसको हम कैसे लिखेंगे इसको इस तरह से लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है ना जहां पर जो ए है वो नॉन जीरो होना चाहिए है ना तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी फॉर एग्जांपल फोर एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी टाइप से अगर हम बात करें यहाँ पे एन इक्वेशन ऑफ थर्ड डिग्री तो उसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन इसी टाइप से अगर हम बाई चांस यहां बात करेंगे फोर डिग्री तो उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना तो दिस इज द टाइप ऑफ इक्वेशन जहां पे हम लोग इनका नाम रखते हैं ना फर्स्ट फर्स्ट जो डिग्री होगी उसको बोलते हैं लीनियर सेकंड डिग्री को बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक थर्ड डिग्री को बोलते हैं हम क्यूबिक और फोर्थ डिग्री को हम बोलते हैं बाई क्वाडिटिक फिर आगे बस ठीक है आप लोग को इतना नॉलेज होना चाहिए यहाँ तक का उसके बाद आगे को आपको सोचने की जरूरत नहीं है आगे इतना नहीं पूछा जाता है ठीक है तो ये तो बेसिक टाइप ऑफ द इक्वेशन है लाइक हम इसके डिग्री के हिसाब से इनका नाम रखते हैं अब बात करते हैं स्टूडेंट रूट्स ऑफ द इक्वेशन और उन पर बेस्ट कुछ थियर्म्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे उसके बाद फिर हम नेक्स्ट में बढ़ेंगे आगे सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक और डेफिनेशन जो होती है रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होता है वैसे पता है आपको रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होता है वो वैल्यू जो इक्वेशन को क्या कर दे सेटिस्फाई कर दे वो उसका क्या होता है रूट होता है बट ठीक है क्योंकि हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन में ये सब चीजें डिस्कस करने वाले इसलिए मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होता है इसकी डेफिनेशन होती है अ पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ एक्स विच मैक्स द एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रूट ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो और जीरो ऑफ द पोलिनोमल एफ एक्स ठीक है इसको अगर पोलिनोमल है तो पॉलिनोमल को सेटिस्फाई करेगा तो उसका जीरो हो जाएगा और इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो उसका रूट हो जाएगा तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो उसको रूट बोलते हैं और जीरो कब बोलते हैं जब वो किसी पॉलिनोमल को पॉलिनोमल का मतलब क्या होता है बराबर जीरो नहीं होता है ना बराबर जीरो है तो वो क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपके सामने एग्जाम्पल देता हूँ जैसे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो हमारे पास इक्वेशन दे रखा है माइनस ले लीजिए है ना ये हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखी है ठीक है अब आप देखोगे यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस वन इसको क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है है ना जैसे आप x इज इक्वल टू माइनस वन रखोगे लाइक like मैं इसको f मैं एफ एक्स मान लेता हूँ इसको माइनस वन रखोगे तो स्टूडेंट क्या होगा माइनस वन का स्क्वायर वन फिर ये माइनस वन रखेंगे तो आएगा प्लस का थ्री माइनस का फोर देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये जो x इज इक्वल टू माइनस वन ये इसका क्या होगा रूट ऑफ इक्वेशन होगा ठीक है ना अगर ये बाई चांस ये हमारे पास ऐसे लिखा होता पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू माइनस फोर इज इक्वल टू लाइक फोर बराबर जीरो नहीं दे रखा है और आप यहाँ पुट करके देखेंगे माइनस वन और ये इसको क्या कर रहा है लाइक like, जीरो कर रहा है है ना तो यहाँ पे जो x इज इक्वल टू माइनस वन होगा ये क्या होगा जीरोज ऑफ द पोलिनोमल होगा है ना क्योंकि वो इसको जीरो कर रहा है है ना तो इसको बोलते हैं जीरोज ऑफ द पोलिनोमल और ये इक्वेशन को जीरो कर रहा है तो इसको बोलते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन ठीक है सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रूट एंड जीरोज ऑफ द इक्वेशन और पोलिनोमल अब बात करते हैं यहाँ पे इस पे बेस्ट कुछ चौरम से जो रूट पे बेस्ट कुछ चौरम है वो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट चौरम क्या बोलती है एन इक्वेशन ऑफ द एंथ डिग्री हैज एंथ
तो मतलब यहां पे जो रूट्स होंगे वो कितने होंगे फोर होंगे है ना मतलब जो उसकी हाईएस्ट डिग्री होंगे उतने उसके क्या होंगे रूट्स होंगे अब देखो ये जो रूट्स होते हैं ये रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं इसके बारे में बात नहीं कर रहे पर भैया रियल कॉम्प्लेक्स जितने भी रूट्स होंगे टोटल कितने रूट्स होंगे यहाँ पे फोर रूट्स होंगे ठीक है अगर हम निकाल के भी देखें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो और देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यू लिए वन माइनस वन प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा ये इसके क्या होंगे चार रूट होंगे तो जो हमारी फर्स्ट छोरम है वो ये बोलती है एन इक्वेशन ऑफ द एंथ डिग्री हैज एंथ रूट मतलब जितनी उसकी डिग्री होगी उसने उसके क्या होंगे रूट होंगे ठीक है तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा फॉर एग्जांपल जैसे ये टू डिग्री है तो भैया इसके कितने रूट्स होंगे टू होंगे ऐसे अगर सेवन डिग्री है तो उसके रूट्स कितने होंगे सेवन होंगे तो फर्स्ट चोरम इज क्लियर मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी नेक्स्ट चोरम सेकंड देखते हैं यहाँ पे कुल मिला के पांच से चार से पांच चोरम है तो अभी टू थ्योरम बता रहा हूँ देन उसके बाद दो तीन थ्योरम और बताऊंगा फिर इसको हम फिनिश करेंगे देन जो थ्योरम टू बोलती है इमेजिनरी रूट इज एन इक्वेशन अकर्स इन कॉन्जुगेट पैर है ना ये बोलता है कि यहाँ पे जो इमेजनरी रूट हमेशा कॉन्जुगेट पैर के अंदर होंगे या फिर इसको दूसरी भाषा में ये बोला जा सकता है कि इफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज अ रूट ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो देन अल्फा माइनस आयोटा बीटा इज आल्सो रूट ऑफ द इक्वेशन अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा उसका रूट होगा तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी उसका क्या होगा रूट होगा तो मैं आपको दो मिनट ये इसको हटा के यहाँ पे समझाता हूँ इस चेयरम का स्टेटमेंट सो so, देखो इस चेयरम का मतलब क्या है <coughs> कि यहाँ पे बोल रहा है कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा अगर उसका रूट है तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी इसका रूट होगा फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर कोई इक्वेशन दे रखी है जिसका रूट है फाइव प्लस सेवन आयोटा है ना ये इसका रूट है है ना मान लीजिए ये इसकी वैल्यू आ रही तो ये बोल रहा है कि फाइव माइनस आयोटा भी उसका क्या होगा रूट होगा है ना ये अल्फा होगा तो ये हमारा क्या होगा बीटा होगा है ना मतलब ये रूट है तो ये भी इसका हो ही होगा एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या हो रहा है फॉर एग्जाम्पल इधर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो ये हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखी है है ना अब आप इसके रूट्स निकाल रहे हैं तो स्टूडेंट यहाँ पे रूट्स निकालने के हमारे पास दो तीन मेथड होते हैं पर एक मेथड जो होता है लाइक हीरोन्स फार्मूला सॉरी इसको शिदाचार्य फार्मूला बोलते हैं शिदाचार्य क्या बोलता है रूल क्या बोलता है इसको बोलते हैं हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपन क्या होता है टू ए होता है ना तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट यहाँ पे जो ए है उसकी वैल्यू कितनी देर की वन B की वैल्यू कितनी देर की फोर और C की वैल्यू कितनी देर की टू अगर हम इसके रूट की बात करेंगे तो क्या आएगा देखो माइनस का बी दैट इज माइनस का फोर प्लस माइनस बी स्क्वायर है ना बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी इसका फोर का स्क्वायर सिक्सटीन माइनस फोर ए सी है ना तो फोर ए सी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे स्टूडेंट ये आएगा आपके पास बी स्क्वायर अच्छा आपके पास इक्वेशन थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी आप इसको सिक्स आई मीन सेवन ले लीजिए ठीक है चार ओके बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है ना हाँ तो इसको आप सिक्स ले लीजिए है ना ठीक है इसको सिक्स ले लो तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा सिक्स हो जाएगा है ना ठीक है थोड़ा एग्जांपल चेंज कर रहा हूँ मैं है ना तो सिक्स लेंगे आप तो क्या होगा स्टूडेंट देखो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फोर फोर कितना आएगा ए कितना है वन और सी कितना है हमारे पास सिक्स डिवाइडेड बाई नीचे कितना आएगा टू ए दैट इज टू इंटू वन क्लियर नाउ इसकी वैल्यू निकालेंगे तो एक्स इज इक्वल टू माइनस का फोर प्लस माइनस कितना आएगा स्टूडेंट सिक्सटीन और यहाँ पे आएगा माइनस का ट्वेंटी फोर अपॉन टू ठीक है अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा माइनस का फोर प्लस माइनस स्टूडेंट यहाँ पे माइनस बच रहा है माइनस एट तो उसको रूट लेंगे तो ये आएगा टू रूट टू और माइनस एट और आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय टू कहने का मतलब ये हो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा माइनस का टू प्लस रूट टू आयोटा प्लस माइनस तो यहाँ पे एक रूट होगा इसका माइनस का टू प्लस रूट टू आयोटा तो ऑब्वियसली दूसरा जो रूट होगा वो क्या होगा माइनस टू माइनस रूट टू आयोटा कहने का मतलब ये है कि भैया जो फार्मूला है इस फार्मूले में प्लस माइनस आता है और प्लस प्लस माइनस के साथ अगर यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो है तो ऑब्वियसली कॉम इमेजनरी रूट्स होंगे अगर लेस देन जीरो है तो इमेजनरी रूट्स होंगे तो इमेजनरी रूट्स होंगे तो यहाँ एट आएगा तो एक प्लस और एक माइनस आएगा एक रियल एक प्लस वाला रूट होगा दूसरा क्या होगा उसका माइनस वाला रूट होगा तो यहाँ पे कॉन्जुगेट रूट का कंसेप्ट ये है इसमें कोई बड़ी बात नहीं आराम आराम से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि टेंथ क्लास के अंदर हम पढ़ते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन के अंदर है ना या पॉलिनोमल के अंदर भी हम ये स्टडी करते हैं तो मुझे लगता है आपको समझ में आएगा कि अगर बाई चांस किसी का अल्फा प्लस आयोटा बीटा रूट है तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी उसका क्या होगा रूट होगा स्टूडेंट यहाँ पे अगर बाई चांस रूट के अंदर जैसे रूट फाइव आ गया लाइक यहाँ पे इेशनल वैल्यू
اس کا کمپلیٹنگ سکوائر نہیں ہو رہا ہے اس کا جو سکوائر ہے وہ نہیں آرہا ہے پرفیکٹ سکوائر نہیں آرہا ہے تو اس کا انڈوڈ نہیں نکل پا رہا ہے تو انڈوڈ نہیں نکل پا رہا ہے اس والے کیس میں پلس ہے تو کیا ہوگا مائنس بھی اس کا کیا ہوگا روٹ ہوگا تو یہ اس والے کیس میں بھی ٹرو ہوتا ہے ٹھیک ہے کمپلیکس والے مطلب امیجنری والے کیس میں تو ہنڈر پرسنٹ ٹرو ہے اس والے کیس میں بھی اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے ٹرو ہوتی ہے اگر یہ انڈر روڈ میں اس کی ویلیو پرفیکٹ سکوائر نہیں آرہی ہے تو اس والے کیس میں بھی اس کے روٹ سے ہوں گے وہ کانجگیٹ فارم میں ہوں گے لگا ایک پلس ہے تو دوسرا کیا ہوگا مائنس کے فارم میں ہوتا ہے ٹھیک ہے سو یہ اس تھیورم کا مطلب تھا نیکس دو سے تین تھیورم ہو رہے وہ میں آپ کو ڈسکس کرتا ہوں پھر اپنا آگے بڑھتے ہیں سو سن دیکھیں یہاں پہ تھرڈ نمبر کی تھیورم کیا بول and f a and f b are opposite sign मतलब ये function की value है that is one one is positive and other is negative then there exist at least one real root of equation f x is equal to zero between a and b इस वजह यहाँ पे हम position theorem के बारे में भी जानते हैं यहाँ पे कि position theorem क्या बोलती है कि अगर by chance कोई भी curve हमारे पास दे रखा है ये x axis है और ये हमारे पास क्या दे रखा है y axis है और ये हमारा पास कोई कर्व दे रखा है इस टाइप से कोई कर्व दे रखा है है ना ये कोई पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी दे रखा है आपके पास है ना ठीक है ना ये फंक्शन की ये हमारा क्या लाइक ए पॉइंट है है ना और ये हमारे पास क्या दे रखा है ये बी पॉइंट दे रखा है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो एफ ए है इसकी फंक्शन की वैल्यू है वो क्या रही पॉजिटिव आ रही है और यहाँ पर बात करेंगे एफ बी ये क्या आ रहा है मेरे पास नेगेटिव आ रहा है ना इसकी वैल्यू क्या आ रही ग्रेटर देन जीरो आ रही इसकी वैल्यू क्या आ रही नेगेटिव जीरो आ रही तो जिस ये कर भाई मान लीजिए माना कि ये कर भाई ये एक्स एक्सिस को कट करता हुआ इधर आ रहा है इधर आ रहा है ऑब्वियसली एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है दूसरे पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को क्या करेगा कट करेगा और जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करेगा वो उसका क्या होता है रूट होता है स्टूडेंट रूट का मतलब क्या होता है भैया रूट का मतलब ये होता है ये एफ होता है ये इसका मतलब होता है वाई है ना तो देखो जिस पॉइंट पर एक्स रखने पर वाई जीरो हो जाता है अरे वाई जीरो होगा मान लीजिए वाई सी कोमा जीरो पे हो रहा है है ना तो अगर एक्स की जगह सी रखने पर वाई की वैल्यू क्या आ रही है जीरो आ रही है तो सी उसका क्या होता है रूट होता है रूट का कंसेप्ट एक और होता है रूट का मतलब ये होता है कि कोई भी इक्वेशन आपके पास दे रखी है वो इक्वेशन एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर या पॉलिनोमल की बात कर लें एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंट पर कट करती है उसका ग्राफ को हम देखें तो उतने उसके रूट्स होते हैं फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने बोलता हूं कि ये कोई इक्वेशन ध्यान दीजिए ये कोई इक्वेशन आपसे पूछे कि इसकी रूट्स कितने होंगे तो इसके रूट्स होंगे टू क्योंकि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रही है टू तो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करती उतने उसके क्या होते हैं रूट होते हैं है ना अब मुझे बताओ कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है फिर पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट कर रहा है और जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसका क्या होगा रूट होता ये थ्योरम ये बोल रही है है ना एग्जांपल देके समझाता हूं आपको है ना देखिए यहां पे जैसे अगर मैंने यहां रखा वन रखा क्या रखा वन वन रखने पर चलो वन रखने पर तो ये नेगेटिव हो रहा है वन माइनस वन माइनस सेवन दैट इज इक्वल टू इसकी वैल्यू हरी माइनस सेवन देन हम यहाँ पे टू रख के देखते हैं है ना ये आप टू रख के देखेंगे यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो रही स्टूडेंट टू रखेंगे तो आपके पास यहाँ वैल्यू आएगी एट माइनस टू माइनस सेवन तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सेवन माइनस वन आ रहा है ना देन यहाँ पे हम थ्री रख के देखेंगे जैसे थ्री रखेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी ट्वेंटी सेवन माइनस का थ्री माइनस का सेवन तो स्टूडेंट यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है सेवनटीन तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे टू पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है थ्री पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब इन टू और थ्री के बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जो इसको क्या करेगा जीरो करेगा इसका मतलब इसका जो रूट होगा वो टू और थ्री के बीच में लाई करेगा समझ में आ रहा कि नहीं इसका मतलब ये होता है और ये थ्योरम ये मतलब बताती है ठीक है तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो रही है दूसरे पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है तो रूट इन दोनों के बीच में लाई करेंगे मतलब टू और थ्री के बीच में लाई करेंगे ठीक है ये इस थ्योरम का मतलब है ना नेक्स्ट दो थ्योरम और फिर अपन फिनिश करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पे दो थ्योरम मैंने वो डिस्कस करते हैं स्टूडेंट फोर्थ नंबर की थ्योरम क्या बोलती है एवरी इक्वेशन ऑफ एन ऑड डिग्री हैज एटलीस्ट वन रियल रूट हु साइन इज ऑपोजिट टू दैट है अब्सुलट टर्म कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर इक्वेशन है जिसकी डिग्री ऑड है या मतलब पावर वन हो या पावर थ्री हो या पावर फाइव हो है ना इस टाइप की जितनी भी इक्वेशन होती है उसका एक जो रूट होता है वो हमेशा रियल होता है और उसका जो साइन होता है वो उसकी कांस्टेंट टर्म का लाइक एब्सोल्यूट टर्म का क्या होता है ऑपोजिट होता है फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने इक्वेशन लेता हूं जैसे हमारे पास दे रखा है एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो तो इसकी जो
है ना तो स्टूडेंट यहाँ पे कितना मिलेगा x माइनस टू प्लस वन कॉमन निकालता हूं तो यहाँ पे मिलेगा x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो देन x माइनस टू इंटू ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करके जीरो पुट करेंगे यहाँ पे मैं रखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो तो हमारे पास x की वैल्यू टू आएगी और यहाँ से हमारे पास आएगी प्लस माइनस आयोटा तो स्टूडेंट यहाँ पे एक रियल रूट हमें मिल रहा है इस इक्वेशन का इसका जो ऑर्डर है वो थ्री है दैट इज ऑड है और इसका जो रूट आ रहा है वो इसकी जो एप्सुलट टर्म है उसका ऑपोजिट साइन का आ रहा है मतलब माइनस टू था यहां क्या आ रहा है प्लस टू आ रहा है ये बात समझ में आएगी नहीं मुझे लगता है आपको क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट इस थ्योरम का मतलब ये है एप्सुलट टर्म का मतलब होता है कॉन्स्टेंट टर्म ठीक है अब बात करते हैं थ्योरम नंबर फिफ्थ की वो क्या बोलती है एवरी इक्वेशन ऑफ इवन डिग्री है ना भैया यहां पर ऑड डिग्री थी अब बात हो रही इवन डिग्री हुट टर्म इज नेगेटिव उसकी एब्सोल्यूट टर्म नेगेटिव होना जरूरी है पॉजिटिव होगी पॉजिटिव होगी तो बात अलग होगी और नेगेटिव होना जरूरी है हैज एटलीस्ट टू रियल रूट्स वन इज नेगेटिव एंड अदर इज पॉजिटिव बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम यहां पे x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है ना देखो मैं दो एग्जांपल ले रहा हूं x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिया तो देखो इसकी जो एब्सोल्यूट टर्म है वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो हम जैसे इसकी रूट निकालेंगे तो इमेजनरी आएंगे यहाँ पे क्या आएंगे इमेजनरी आएंगे तो भैया ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो बोला इसने कि भाई एब्सोलूट टर्म जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए नेगेटिव होनी चाहिए अगर एब्सोलूट टर्म नेगेटिव है तो उसके यहाँ पे दो रूट होंगे तो ये मैं चलो फोर ले लेता हूँ उसको तो यह आएगा फोर देन एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी प्लस टू एंड माइनस टू तो यहाँ पे दो रियल रूट होंगे एक का साइन क्या होगा पॉजिटिव दूसरे का साइन क्या होगा नेगेटिव इस थ्योरम का मतलब ये होता है ठीक है मुझे लगता है आपको समझ में एक और एग्जाम्पल अगर आप चाहो तो ले सकते हो एक्स पावर फोर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ले लीजिए आप है ना बराबर जीरो ये मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिया है ना अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे यहाँ पे तो यहाँ से देखो एक्स क्यूब को मना रहा है ठीक है ना तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी x माइनस वन प्लस यहाँ से x को मना रहा था यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो ठीक है अब आप सॉल्व करोगे इसको तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो रहा है जीरो अब देखो यार एक्चुअली मैंने इसकी एब्सोलूट टर्म नहीं लिखी है तो एब्सोलूट टर्म नहीं है तो ये थ्योरम यहाँ लगेगी नहीं क्योंकि एब्सोलूट टर्म होना का होना जरूरी है तो मैं इस थ्योरम को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं इसको लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस और यहाँ लेता हूँ मैं नहीं ये तो जमेगा नहीं ठीक है ना यहाँ लेते हैं हम एक्स क्यूब तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स माइनस वन आएगा और यहाँ से हम ले लेते हैं इसको एक्स स्क्वायर नहीं एक्स माइनस वन ही ले लो ठीक है ना ठीक है ये ले लेते हैं हम क्वेश्चन है ना ठीक है ये आई थिंक दिस इज ओके है ना एक एग्जांपल और लेता हूँ आपके सामने है ना इसको देख लो आप जैसे ही क्वेश्चन हमें दे रखा है है ना अब इसको समझते हैं आई थिंक दिस इज ओके ठीक है अब यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ से हम एक्स क्यूब कॉमन लेते हैं यहाँ से कितना बचेगा ये एक्स माइनस वन यहाँ से प्लस वन कॉमन लिया कितना आएगा एक्स माइनस वन दैन स्टूडेंट यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स क्यूब प्लस वन इन टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तो आप यहाँ सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी एक तो आएगी एक्स क्यूब प्लस वन इज इक्वल टू जीरो और एक आएगा आपके पास एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो स्टूडेंट जैसे इसको हम जीरो पुट करेंगे नहीं यहाँ तो एक्स की वैल्यू वन आएगी पर जैसे हम इसको जीरो पुट करेंगे तो मैं इसको यहाँ जीरो पुट करता हूँ तो यहाँ से एक तो एक्स की वैल्यू माइनस वन आएगी एक आएगी वन प्लस माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू तो देखो यहाँ पे इसका एक रूट प्लस वन आ रहा है दूसरा रूट क्या रहा है यहाँ पे माइनस वन आ रहा है ठीक है और यहाँ पे एब्सोलूट टर्म क्या है नेगेटिव दो दो रूट इसके इमेजनरी आएंगे वो छोड़ो आप है ना पर ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला कंसेप्ट है पर एक रूट रियल आएगा मतलब एक रूट वन आ रहा है दूसरा क्या रहा है माइनस वन आ रहा है इसका मतलब ये इस थ्योरम का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी इवन डिग्री की टर्म है है ना इवन डिग्री की इक्वेशन है और उसका जो एब्सोलूट टर्म है वो नेगेटिव है तो उसके दो रूट्स हमेशा रियल होंगे एक का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा और दूसरा का साइन क्या होगा नेगेटिव होगा तो ये थ्योरम का मतलब ये है तो स्टूडेंट मुझे लगता है आपको जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट इसके बाद में आगे जो और भी लाइक सिंथेटिक डिविजन के कंसेप्ट है और भी मैं आपके सामने जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाला हूँ तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि ये जो कंसेप्ट है आपको समझ में आ रहा होगा अगर आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट और लाइक करके बताएं यहाँ पर और बने रही मेरे साथ बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ और आगे भी मैं आपके लिए करता रहूँगा थैंक यू थैंक यू सो मच